Česká národní rada se obrací v této historické chvíli k českému obyvatelstvu s výzvou, aby bylo v bojové pohotovosti a čekalo na další pokyny a opatření České národní rady. V tomto videu si připomeneme děsivou událost z konce druhé světové války, která se stala ve východočeském městě Lanškroun. Na samém konci války do města vtrhla partizánská brigáda s názvem Hýbl Brodecký, která se rozhodla město v úvozovkách vyčistit od německého obyvatelstva. Dozvíte se informace o partizánské brigádě, hlavních aktérech, samotném masakru a následném vyšetřování. Video mělo původně výjít v lednu, a bylo postaveno na přímých svědectvích účastníků. Tento způsob však platforma vyhodnotila jako nevhodný. Proto nyní přináším novou verzi. Abychom pochopili celé následující dění, tak musíme pochopit životy hlavních aktérů a činnost jejich organizací. Prvním, avšak nepřímým účastníkem, je královéhradecký podnikatel Jan Ptáčník. Narodil se v roce 1909 a během 30. let založil v kuklenách lihovarskou společnost Kort Ptáčník, která fungovala až do roku 2009, kdy byla zlikvidována a vymazána z obchodního rejstříku. V říjnu 1938 obsadila německá hříše československé pohraničí, včetně Lanškrouna, jelikož zde byla většina obyvatelstva německé národnosti. V březnu 1939 obsadilo Německo i zbytek českého území a vznikl protektorát Čechy a Morava. V tu dobu se začaly spontánně organizovat odbojové skupiny a mezi těmito odbojáři byl i zmiňovaný Jan Ptáčník. Začal již v roce 1939 s ne příliš rozsáhlou odbojovou činností. Zlom v jeho odbojové kariéře měl přijít až o tři roky později. V roce 1942 navázal ptáčník přímé spojení s výsadkářem, který měl krycí jméno Kar. Ten ho naučil metody, jak zakládat a vést partizánské skupiny. Ptáčník přijal krycí jméno Václavík a začal organizovat první odbojové skupiny v okolí Čáslavy a Poličky. Postupně zakládal i další skupiny a jejich počet rostl. Postupně navázal kontakt s některými bývalými československými generály a později s veliteli rudé armády. Jejich činnost byla převážně spravodajská a sabotážní. Likvidovali železniční tratě a telefonní spojení. Hlavní sídlo celého uskupení bylo v Hradci Králové. Ptáčník se v druhé polovině roku 1944 inspiroval slovenským národním povstáním a s dalšími nezávislými skupinami připravoval na přelom roku 1944 až 1945 České národní povstání. Jakmile bylo to slovenské potlačeno, tak od svých plánů upustil. Taktéž organizoval rozsáhlou zásobovací síť, díky které se přepravovaly potraviny, léky a střelivo mezi rozličnými partizánskými skupinami. Na konci války obsahovala divize Václavík 32 čet, které působily zejména v okolí Hradce Králové a zbytku východních Čech. Mezi zmiňované čety patřily například čety Alfa 1, Alfa 2, Kapitán, Viktor nebo Náchod R15. Paralelně s touto skupinou fungovali ve východních Čechách i jiní odbojáři a tím se dostáváme k druhému, nyní již přímému účastníku Lančkronského masakru. Je jim voják Československé armády poručík Josef Hýbl. Narodil se roku 1911 a vystudoval gymnázium. Byl velice nadaný a údajně mluvil německy, italsky, chorvatsky, latinsky, řecky a částečně hebrejsky a arabsky. Hned po okupaci v roce 1939 se připojil k rychnovské odbojové skupině s jednoduchým názvem Ch. Tato skupina působila hlavně v oblasti Rychnova nad Kněžnou, Žamberku a Vysokého Mýta. Hýbl zde působil jako spravodajský důstojník a ukázala se zde jeho tvrdošíná povaha, díky které měl často konflikty s nadřízenými. Po nevyřešených konfliktech se odpojil a na konci roku 1944 si založil vlastní odbojovou skupinu se sídlem v Jabloném nad Orlicí v Orlických horách. Pojmenoval ji po svým krycím jméně Brodecký. 
Její činnost byla hlavně spravodajská a částečně sabotážní. 15. dubna 1945 se partizánská skupina poručíka Hýbla připojila k dříve zmiňované divizi Václavík s názvem Brigáda Hýbl Brodecký. Tato brigáda však nebyla tak partizánská, jak se později tvrdilo. Mnoho z jejich členů žilo běžný legální život a občas se zapojili do nějaké dříve zmíněné akce. Relativně poklidná ilegální činnost se mění v ozbrojenou 5. května 1945, kdy Hýbl vyslyšel výzvu z českého rozhlasu. Prosíme českou policii, voláme české vojsko, přijďte nám i hned na pomoc, voláme všechny Čechy. Tehdy začal se svojí skupinou v Jabloném nad Orlicí odzbrojovat zbylá německá vojska. V této akci pokračovali i v dalších obcích a v přilehlém okolí. Jeho tvrdohlavost se ukázala i zde, jelikož odmítal spolupracovat s jinými partizánskými skupinami. Odzbrojování neprobíhalo vždy podle plánu a svedli několik ozbrojených střetů s německým Volkšturmem a jednotkami Waffen SS. V tu dobu začali postupovat směrem na Lanschkroun. Dopoledne 17. května dorazili partizáni do města Lanschkroun. Partizáni začali prohledávat každý dům a hledali německé obyvatele. Již během příchodu partizánů vše ukončilo přibližně 100 obyvatel německé národnosti, jelikož tušili, co je čeká. Velitel Hýbl vyhledal předsedu revolučního národního výboru Lanschkrouna Josefa Hrabáčka a oznámil mu, že svolává lidový soud, kterému má předsedat. Předseda později k této události vypověděl toto. Hýbl za mnou přišel do kanceláře a řekl mi, že je všechno připraveno, že bude zasedat lidový soud, jemuž se měl předsedat a žádal mě o povolení, aby všichni tito byli na místě zastřeleni. Já jsem se vzpíral jak zastřelení, tak i předsednictví, poněvadž jsem byl přesvědčen, že tam jsou i nevinní. Partizáni mezi tím vytáhli na náměstí stoly a připravili soud. Mezi členy tohoto soudu byl velitel Josef Hýbl, zmiňovaný předseda společně s dalšími členy Národního výboru a čtyři nejmenovaní obyvatelé města, kteří se vrátili z koncentračních táborů. Partizáni nejdříve dostihli osoby, u kterých nebylo pochyb, že byli napojeni na nacistickou stranu. Hned na začátku soudního procesu byl odsouzen údajný člen gestapa Reinhard Schwab, který byl i hned oběšen na městské pouliční lampě a hned po něm český kolaborant Josef Jurenka. Skuteční představitelé německé zprávy však byli již na útěku do americké zóny a veškeré násilí tak padlo až na výjimky na běžné německé obyvatelstvo. Hrabáček dále popisoval, jak jej partizáni vytáhli ven na náměstí, kde viděl na lampách několik oběšenců. Partizáni ho ujišťovali, že šlo o příslušníky gestapa. Následně zasedl do čela soudu, kam partizáni přiváděli skupiny Němců. Ti, kteří čekali na soud, museli pochodovat po náměstí s rukami nad hlavou a s obrazem vůdce Německé říše. Partizáni jim během toho stříleli nad hlavami. Také popisoval, jak byly před okresním soudem vytvořeny dvě skupiny Němců, které se museli být mezi sebou navzájem. Každému odsouzenému napsali křídou na záda jeho rozsudek a za stálého bytí byly rozděleni na dvě půlky. Jednu polovinu, která čítala asi 20 odsouzených, nahnali k jižní zdi renesanční lančkrounské radnice, kde je partizáni postříleli. Druhou polovinu nahnali k městské protipožární nádrži, kde je začali topit a mlátit. Jednou z obětí byl truhlářský mistr Karl Piffl, kterého jako prvního dovedli k městské protipožární nádrži, kde ho začali topit. Poté ho vytáhli z nádrže a na zemi ho utloukli. Celé řádění ukončil až zoufalý čin jedné německé ženy, která podpálila svůj dům na náměstí. Během hašení požáru polevilo davové šílenství partizánů a další odsouzení byly již exemplárně fyzicky trestáni, například ranami holí. Později celé dění kritizoval i major sovětské kontrarozvědky NKVD Kroll, kterého překvapila bestiálnost partizánů. Veškeré zabavené věci partizáni zhromáždili a odevzdali Národnímu výboru s tím, že 10% si ponechají jako válečnou kořist. Druhý den partizáni odjeli a pokračovali ve svých podobných akcích v dalších obcích. 
Podle městské kroniky bylo 24. května pohřbeno 49 těl obětí soudu do hromadného hrobu na místním hřbitově. Ještě na okraj zmíním, že ve stejnou dobu čistila východočeskou obec Mladkov královéhradecká partizánská skupina Alfa 1, která byla taktéž součástí divize Václavík. Dopustila se tam podobných zločinů jako brigáda Brodecký v Lančkrouně. U těchto událostí byla přítomna dívka jménem Hildeniče, z jejíž výpovědi budu vycházet. Dívka popisovala, jak partizáni ubližovali jejímu dědovi a strýci, které následně usmrtili. Během tohoto procesí poznala dva partizány z Jabloného nad Orlicí, kam chodila do školy. Jeden z nich byl cukrář, nešlo tedy o žádné vojáky, ale o běžné civilisty se zbraněmi. Dále popisovala, jak její matku odvedli do těchonínských kasáren, kde partizáni sídlili. Prý tam byli a ponižovali a vyzvídali, kdo z Čechů přispíval na německý červený kříž. V noci ji pustili, ale zesnula cestou domů. Pro nově vzniklý stát byli ozbrojení a těžko organizovatelní partizáni hrozbou a na základě výnosu Ministerstva národní obrany byli ozbrojováni a rozpouštěni. Někteří z velitelů těchto skupin byli dokonce zatýkáni. Hýbl nikdy nic nepopíral a na svoji činnost v Lančkorouně byl hrdý. V červenci 1945 tuto událost okomentoval takto. Dokonale jsem vyčistil Lančkroun od SSmanů, kolaborantů a zrádců. Po dohodě s velitelem ruské kontrarozvědky. Přímo o divizi Václavík se začali zajímat komunisté až po únoru 1948. Celé vyšetřování se táhlo až do 50. let a velitelé této divize byli vyličováni jako kolaboranti a prospěcháři, kteří se do partizánské činnosti zapojili až na samém sklonku války, aby zakryli své dřívější zločiny. Je pravda, že někteří členové divize skutečně udržovali styky s příslušníky gestapa, ale nakolik byly tyto styky dobrovolné, se už dnes nedozvíme. Ve vyšetřovacím spisu se píše následující. Uznáním divize Václavík a přiznání charakteru partizána bylo umožněno četným agentům, záškodníkům a rozvratníkům dostat se do zodpovědnějších postavení v politickém, hospodářském a průmyslovém sektoru státním, kde jako agenti cizí moci z dob okupace přešli do služeb západních imperialistů. Provádějí dále škůcovskou, vyzvědačskou a rozvracečskou činnost proti lidově demokratickému zřízení, aby tak zabrzdili cestu k socialismu. Ze spisu je evidentní, že komunisté chtěli divizi zdiskreditovat a naprosto zlikvidovat. Je velice pravděpodobné, že se divize Václavík stala součástí poválečných mocenských bojů a celé vyšetřování mělo čistě politický ráz. Předseda Revolučního národního výboru Josef Hrabáček byl po převzetí moci komunisty odsouzen k 22 letům vězení za působení v protinacistické skupině Združení československých vlastenců. Jan Ptáčník se po válce stal prezidentem hospodářské komory, kterým byl až do svého odsouzení v roce 1949. Byl odsouzen ke čtyřem letům vězení za podvod, ale vyhnul se obvinění z kolaborace. Byl odsouzen za to, že se podílel na neoprávněném zisku statutu partizána pro osoby, které nesplňovaly podmínky pro udělení tohoto statutu. Po zbytek svého života byl jako bývalý podnikatel komunisty odsunut na okraj společnosti a zemřel naprosto chudý v roce 1987. Josef Hýbl byl po válce povýšen do hodnosti štábního kapitána. Následně byl však obviněn z kolaborantství, ale nikdy nebyl odsouzen. Ještě před vyšetřováním byl jmenován do funkce předsedy prověřovací komise pro přiznání charakteru československého partizána. V červnu 1949 ukončil svoji vojenskou kariéru a šel pracovat na ministerstvo zemědělství. V srpnu 1953 zemřel v Praze za záhadných okolností. A toto je konec hlavních aktérů. Sametová revoluce otevřela Československo světu a toho začali využívat i odsunutí Němci. V roce 1990 podal občan Spolkové republiky Německo dr. Ferdinand Katzer žalobu na bývalou partizánskou divizi Václavík. Učinil tak, jelikož byl jeho otec na konci války zabit právě těmito partizány. V roce 1991 celou věc vyšetřoval nově vzniklý federální policejní sbor, který ve svém spisu popisuje celé dění a poukazuje na konkrétní pachatele. 
Dále se v něm uvádí, že popsané činy jsou kvalifikovány jako vražda, jelikož postup celého procesu byl v rozporu s dekretem prezidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech. Spis byl však uzavřen s tím, že zmíněné trestné činy byly po 20 letech promlčeny a trestný čin tak zanikl. V roce 2001 byl na Lanškronském hřbitově postaven malý pomník připomínající masakr z roku 1945. Na pomníku je uveden text Naše srdce byla raněna, náš rozum touží po smíru. Tento případ nám názorně ukazuje, že události na jaře 1945 nebyly černobílé a nešlo pouze o boj mezi dobrém a zlem. Zločinů se tehdy dopouštěly obě válčící strany a je důležité poukázat na obě strany. Dalších loupežných a násilných akcí se v té době dopouštěly i nechválně proslulé revoluční gardy, což byly přímo bezpečnostní sbory národních výborů. Na mnohé zločiny se zapomnělo, jelikož z této zmatečné doby nemáme dostatek písemných důkazů a mnoho z nich zahladil komunistický režim. Pokud máte zájem sledovat má videa bez reklam, bez cenzury a chcete mít přístup k veškerému bonusovému obsahu, tak mě odebírejte na platformě Hero Hero. Odkaz naleznete v popisku videa. Děkuji vám za sledování mého videa. Doufám, že jste se dozvěděli opět něco nového a pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr. Moc mi to pomůže v rozvoji tohoto kanálu. Určitě zde ale zanechte like, který zajistí, že se video dostane k co nejvíce lidem. Taktéž se můžete stát členem kanálu a získat tak různé divácké výhody. V neposlední řadě děkuji všem členům tohoto kanálu, kteří mi svojí podporou velice pomáhají.